എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു അടിപൊളി കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് പക്ഷെ മിക്കവരും കഴിഞ്ഞും ഓവൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കുക്കലൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ടൈം പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല എന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു കേക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മാറ്റരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് നല്ല മിൽക്കിൻ്റെ ബ്രെഡ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സ്ലൈസസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അരിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അതായത് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഞാനിത് ഈ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് ചിൽഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ചിൽഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു വാനില എസെൻസ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് പതുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ കപ്പിലായാലും നമുക്ക് ഈ അതിൽ വിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഓപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് പതുക്കുക നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ആദ്യം കുറച്ച് നേരം പതുക്കെ അടിച്ച് പിന്നെ സ്പീഡിലാക്കി അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പീക്സ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് മാത്രം അപ്പോൾ ആദ്യം സ്ലോവിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് ബ്ലൻഡർ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ പീറ്റ്സ് വരണം അതുവരെ നമ്മൾ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആണ് അത് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ പാക്കറ്റ് ജ്യൂസ് മേടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് എടുത്തിച്ച് നമുക്കിവിടെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രെഡ് പീസ് നീങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്രീം തേക്കുന്നത് ബ്രെഡ് പീസസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ബ്രെഡും ഉണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം നമുക്കതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം അതിലേക്ക് ഇടാം ഞാനിത് പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ്ടിരിക്കുക ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കാം കേട്ടോ ക്രീം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും ആദ്യം അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് പീസസും കൂടി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ക്രീം എല്ലാവർക്കും അതായിരിക്കും സംശയം ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പീക്സ് വരണേന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ടാണ് ആദ്യം ഞാനും ബേക്കിംഗ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്കും ഡൗട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മളൊരു ചൂടായി പോകരുത് ഇത് ചെയ്യണ സമയത്ത് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ കപ്പിലാണ് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിക്സിയുടെ കപ്പ് കുറച്ച് നേരം ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിൽ വിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രീം ആക്കിയിട്ട് കിട്ടും ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഭംഗിയിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ 
ഇതിന് കൊച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് അരകപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരുന്നു അത് ബാക്കിയുള്ള അരകപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂളാവണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആ കോൺഫ്ലവർ ആയിട്ടുള്ള ആ അതുകൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ കിട്ടിക്കോളും ഇനിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടിപൊളി കേക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കേക്കിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കേക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്താണ് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി കാണാം ബൈ